so we will start. I will start in English. We will start uh, our today session, which is called translations from Yiddish into Russian. A particular case. Well, we will see how that is. And I, I have a great, great pleasure to introduce, to to present, to 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 start with uh, the talk of uh, Gennady Streich. Koidem uh, kol is er farmir a a lerer von der Yiddish Sprach und a Yiddish Schreiber. Was is mamesh a besonderer Fall bei uns do auf der Konferenz. Uh, but he's also a clinical professor in NYU, in New York uh, University. Um, uh, he was well, uh, born in, in Ukraine. Uh, he, he, he studied in Moscow. Uh, and uh, he worked as a managing editor of the Yiddish literary journal Sovetish Heimland in the years 1988-1981. Uh, uh, I hope that I have no mistake in, in uh, here. Uh, then he lived in, in England, where he worked at the Oxford-based Institute of Yiddish Studies and the London University School of Oriental and African Studies. He received his, his uh, uh, doctorate degree from the University of Oxford. His fields of, of expertise uh, are Jewish intellectual history, uh, Yiddish language and literature, and Soviet Jewish history. Um, the talk, uh, Gennady Strike's talk, is entitled Politics of Soviet Translations of American Yiddish Writers. So please. I believe your microphone is turned off. Ah, uh, yeah, unmute, yes. Thank you. The language is English, yeah? Am I correct? Or, as, you, as you wish. In fact, you have to, we have two languages, Yiddish or English. Really, what, what you prefer, but without translation, <laughs> because okay. everybody everybody understands both. So, oh, yeah, but well, I now the Yiddish. Yeah, good. Is is I was a option long get locked when not that does it get them. Give us a from American Yiddish schreiber, a Russian schreiber, who gives him stickle twice in Fashion Elter, wegen Fashion Schreiber and Fashion Publicasis, and a dank of the conference, who is the Meglech, so no clay, no one of Sugiab Nepes was another quite. Is quite a call, Bill Exognas, a wade gay gerait wegen the American Yiddish schreiber was sehr kompliziert die Sache alle mal mit Yiddish Schreiber, wie also sie zu schöpfen zu der oder die andere Geografie, ja? weil was heißt ein Amerikaner Yiddish Schreiber? Alle sind geboren geworden in der Russischen Imperie, einige in, in dem polnischen Teil, andere in dem ukrainischen, in dem weißrussischen und so weiter, in dem baltischen. Aber äh, ich habe ausgeklärt, lieben die Schreiber, was mich kennen sie die Unruhe von Amerikanern, weil zu der Zeit, wenn äh, sehr äh, Berg sein übergesetzt geworden sein, schon gewöhnt Amerikaner Birger, wie ich verstehe, und haben äh, gewohnt in die Vereinigten Staaten. Das ist ein Mollerweg. Die zweite Sache, weil ich rede nur wegen Bücher, weil es ist eine andere Sache zu reden wegen der Publikation in, in Journalen, in Zeitungen, in verschiedenen Sammelbüchern, weil, weil ich rede nur wegen der Bücher, wo es ein, ein, ein Buch mit, mit dem Namen von dem Schreiber auf der Hill, ja, das will ich reden. Die zweite Sache, äh, noch früher, redet, äh, ich habe ich so genetisch erwartet, weil ich bin als äh, Inja. Also man darf äh, äh, zitieren in etlichen Kufes, die ganze Mais. Die zweite Übersetzung, Übersetzung können wir hier sehen, in einer kurzen Zeit herum, ist nicht in Größe. Aber man darf von der ersten Seite zitieren, die war sehr nervös in den 20er Jahren, die war sehr nervös in den 30er Jahren und die einzige Sache, was es alles nach der zweiten Welt mal kommt. Ja. Das sind verschiedene, verschiedene, aber die meisten. Ich rede nur wegen der, dem sowjetischen, der sowjetischen Kufe, weil etwas ist alles schön, nach der sowjetischen Kufe oder noch etwas zu, nicht in der sowjetischen Verband. Ist, äh, Koidem Kohl ist die Politik von alles geben Publikations, von jüdischen Schreiber, ausländischen jüdischen Schreiber, ist gewinnt nicht dieselbe bei die Verleger, was äh, haben geführt die russische Verlagen und die, was haben geführt die jüdische Verlagen. Das sind gewinnt 
ganz verschiedene, no, Elgitz hat das gewählt, aber er war koordiniert, aber, aber besonders in den 20er Jahren, sie haben das gewählt verschiedene Meisters, und ich habe das verpeisen äh, äh, mit verschiedenen Schreiben. Äh, äh, sie sagen, da darf man euch speziell alles forschen, aber sie bekommen sich also, als in den 20er Jahren, ist gewählt ganz klar zertelt. Und der Verlag, oder der Optil von dem Verlag, drückt nur auf Jiddisch, und der Verlag drückt nur auf Russisch. Also welche, was wir morgen drücken, sei auf Jiddisch und sei auf Russisch, das wird sich bewiesen schon in den 30 er Jahren, der Verlag der Remes, von dem, was ich sehe, von 1933, aber öfter bin ich nicht gerecht, aber jedenfalls von den 30 er Jahren kommen sich bewiesen, wo Publikationen auf, auf Russisch und aber früher das gewinnt, wird er klar als äh, zitiert. Ich habe zitiert äh, die Schreiber äh, in drei Gruppen. Eine Gruppe ist die Kommunisten, kommunistische Schreiber, oder Kemoi kommunistische oder Kemat kommunistische Schreiber, welche man hat übergesetzt auf Russisch und anderes geben in den Sowjeten verbannt. Die zweite Gruppe ist, ich rufe, sie waren Freund von Sowjeten verbannt, nicht unbedingt sind sie gewöhnt Kommunisten und ganz oft sind sie gewöhnt ganz weit von, 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 von den Kommunisten. Und die dritte Gruppe war sie eigentlich ein Freund nicht gewöhnt, aber sie haben gesagt, dass sie Bücher sind in Russen Sowjeten verbannt. Aber da ist die Grenze zwischen einem Freund und nicht einem Freund, in solchen Ameisen von sich und, und zumal ist der Mensch, hat man ihn gehalten von einem Freund und dann ist er geworden nicht kein Freund und zumal ist wieder einmal geworden ein Freund. Ich meine in die, in die Bedingungen, in die, in die Definition, was mir zu so so gecheppert und so weiter verbannt. Es geht im Kohl, wo ich bin, die Kommunisten oder die Kemat-Kommunisten. Die Kemat-Kommunisten rufen von einer Sache, was man mitgearbeitet mit den Kommunisten, aber sie sind nicht gewöhnt, die Lieder von der kommunistischen Partei. Wir müssen, wie ich verstehe, es gibt einen einzigen Kommunist, äh, kommunistischer Schreiber, der äh, hat ja eine Übersetzung auf Russisch von seinem Buch. Und das ist gewinnt Moische Olgin. Moische Olgin, äh, alle meine Bekannte, ist eine äh, wichtige Figur in der Amerikaner jüdischen Geschichte, Bechlau, in der Amerikaner jüdischen Kulturgeschichte. Euch, äh, ein Mensch, was, äh, ist eine geboren geworden in, in, in äh, Russland, er hat sie gelernt, sei in Kiew, in, in Heidelberg und dann hat gemacht ein Doktorat in äh, New York ja, und es ist ganz bekannt. In, in, in 19, äh, 1921 ist er weg von vorwärts, es ist eine Gruppe, die ist weg von vorwärts, zu den Kommunisten, nicht gleich zu den Kommunisten, es ist ein bisschen ein Klummer weg, aber so oft so sind sie gekommen zu Kommunisten und das ist einer von den zwei Mitredaktoren, wo es um geschaffen die kommunistische Zeitung Freiheit. Und das ist verblieben, ein Kommunist, der das gewinnt, viele, äh, der Amerikaner Korrespondent von der Zeitung Pravda, und wir können das hier suchen in, in der Zeitung Pravda seine Artikel, er hat gekommen von Mal zu Mal in Sowjetischen Verband und sein Havarte, das ist nicht sein Weib gewesen, sein Havarte, äh, Nina Hadkavi, äh, was ist ein ganz bekannter Skulptor, ist gewinnt, wie ich verstehe, noch äh, am Ende übergegebene Kommunistke wie Olgen. Ja, sie fallen kommen zusammen und, und einige Sachen, in, 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 einige Werke finden sich in sowjetischen Museen. Mhm. Olgen ist gewesen, auch einer von den ersten, was, was ist gekommen in äh, Russland nach der äh, Revolution von Amerika. Es ist gewesen, ganz schwer äh, zu kommen. Ja, mich hat nicht, lang, nicht stark eingelöst. Ja. Aber in, in 1920 ist er gekommen. Und in der deutschen Zeit ist er verliebt geworden in der proletarischen Kultur. Das die ganze Meisterschaft mit Fall gehabt. Und er hat gesucht alle Mal ein Muster von einem proletarischen Roman, von einem proletarischen Affidisch. Und so, und so hat er beschlossen, dass er allein schaffen ein Muster. Und er hat dann geschrieben, dass er einen Roman, wie ich verstehe, er wird er suchen, äh, etwas anderes, aber von dem, was ich habe gefunden, ist das gewesen, der erste planetarische Roman, hat er hat es nicht angerufen, Roman, Roman ist etwas Bourgeois, es ist etwas, ja, ein Buch, ja, ein Buch, und ich habe nicht über die Erzählung, die meisten, die die meisten allein sehr interessant in, in dem deutschen äh, Roman, wo es ist nicht kein Roman, er hat es angerufen, Havrila und Joy, das ist ein Zunächststoß von der russischen 
äh, Menschen mit mitaidischen Menschen und sozusagen zwei Bettbewerber, der russische Mensch äh, hat sich beteiligt in der Pogrom und verwaltet die, 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 die Freude, was ist der Nogge gewonnen, die Tiedische Junge Freude, was ist der Nogge gewonnen, äh, Joels Weib. Ja. Aber der Nog macht er, als er sie bereit als sie kommen zusammen und beide sind schon Bolschewiki, so nach dem eine interessante Sache für sich, ich kann nicht sagen, dass das ist ein gewaltig interessanter Roman, aber es ist interessant, äh, historisch also zu, zu sagen. Und in, in Russland ist er das ist auf Russisch. Auf Russisch ist das geworden, geworden angerufen, äh, Vragi, Sonim. Und das ist er in äh, 1930, ich weiß nicht, mit was für Tirage, wie viele Kopien hat man gedruckt, aber also, Aza Berkis Paran. Und das ist die einzige Sache, was sie so ist von äh, BMSK kommunistischen Schreiben. Dann äh, äh, da noch zwei Menschen, was wir kennen, sie ohne Rufen, Kimat-Kommunisten. Einer von sie ist aber der Avrom Reiser. Eine gewisse Zeit ist er gewesen, äh, verbunden mit der Zeitung Freiheit, hat gedrückt worden. In, in 1928 ist er gekommen in Sowjetischen Verband, hat ihn sehr warm und sehr heiß aufgenommen. Und er ist, äh, ist sehr viel später in der literarischen Enzyklopädie, was ist er ist, auf Russische Wade in Moskau, steht noch der zweite Modell Mohammed, steht geschrieben, als sein Paspoja auf der sowjetischen jüdischen Literatur ist gewesen sehr stark. Er ist gewesen sehr populär. Aber ja. Reisen in seiner Arbeit etliche Bücher. Erstens ist er äh, in drei Band in 1930 und 1931 seine Werke in drei Band und besondere Sachen in, in verschiedenen Verlagen. Und das ist sehr interessant, die Daten 1930 und 1931. Weil in 1929 ist Reisen weg von den Kommunisten. Aber weg mit der Skandal, ich glaube, geht dann mit der Tier, weil das ist gewesen, wir haben eine ganze Gruppe reingerechnet, Reisende, Leviken und noch einige Schreiber, wo sie einer weg von den Kommunisten, noch der ganze Meister, wo es ist bekannt in der jüdischen Geschichte, wie der äh, Hebroner Pogrom. Wenn die Kommunisten, der Kommentaren und die Sowjetische, vom äh, untergehalten dem Arabischen Zart und erwarte auf der jüdischen das ist die Beziehung zu dem Gewinn Koranander und als Schreiber, eine hübsche Gruppe Schreiber, sein Weg von den Kommunisten und Reisen ist sicher. Also es in der jüdischen Presse, sowjetische jüdische Presse, hat man es gesiedelt, das Reisen. Reisen ist geworden ein schlecht Wort. Aber nicht geguckt auf der, seine Bücher, seine Arois auf Russisch in, in andere Verlagen, nicht Kinidisch, dort wird das alles doch nicht in, in eine andere Politik. Eine andere Politik. Noch ein Mensch, was, ich bin nicht sicher, dass Sie ihm von euch hat einmal geehrt worden, ihm, ich habe euch von ihm nicht geehrt, ja. das ist ein Mensch mit Namen Leivik Hanukov. Ich bin nicht sicher, dass Sie ihm das bekannt haben. Ich habe sich angestoßen auf äh, seine Archiv, wo es gefunden ist, und ich habe sich angestoßen auf verschiedene andere Sachen. Und äh, äh, sein Buch ist sehr ruhig. Und das ist sehr äh, eine modene Sache. Du hast direkt geht wegen äh, ein Buch, auf Jiddisch Awade, was es heißt, die Submarine Z1. Oder Z1, ich weiß nicht, wie für Amerikaner ist es ja für Bosch, oder ja, Eufen das zu, zu so. Es ist etwas zu meisten. Ich habe es einmal lieber gelernt, nicht von den Besten. Ja. Aber das ist etwas zu Submarin mit einer neuen Terminologie für Jiddisch. Und, und sie schwimmen dort und sie beteiligen sich in der Bochome. Und es ist sehr antiimperialistisch und so also weiter. Ich weiß nicht, wer so ist gekommen zu, zu, zu dem, was mich heute im Übrigen gesetzt Er hat sich korrespondiert, da ist vor allem ein interessanter Mensch ist verbunden und, und einige von die da ist bei Lehrerdem und so weiter ist der Name ist bekannt und der ist von Valentin ist bekannt der Name von äh, äh, David Wigatsky ja, der Leningrader der Peterburger Mensch Literaturkenner und das ist aber bei ihm hat geschrieben äh, 
Herr Kellner, ja, bei, bei, bei seinem Archiv, was gefunden sich in, in der äh, öffentlichen Bibliothek, ja, das ist, ist das die nationale Bibliothek ja, in, in Russland. Und er hat geschadet. Die Korrespondenz liegt in Iva auf Russisch, weil äh, äh, Hanukov hat angehört zu schreiben auf Russisch, in Adessa. Also mit Russisch hat er kein Service nicht gehabt. Und mir hat es immer gesetzt. Was ist euch interessant? Also die Sache kann man lernen euch auf Englisch. In, äh, in, in, in welchem Jahr? In 60. Jahr. In Deutschland ist immer so, hat es immer gesetzt auf Englisch in, in, in New York. Und wir können es immer lernen auf Englisch. In äh, auf Russisch, in Deutschland ist in 35. Jahr. Äh, wieder einmal nicht in äh, keinem jüdischen Verlag, o, aber in dem melodischen äh, Verlag Goss ist das, wo Pipi das auf, äh, auf Russisch ja. Das ist die, die drei äh, kommunistische oder Kimat, ich, ich bin nicht sicher, dass sie Hanukkah ist eigentlich gewesen ein Mitglied von der kommunistischen Partei, aber er hat sich gekocht in der Sibel, ist gewesen ein Mitglied von der kommunistischen oder äh, kommunistischen Gruppe Proletarien und also ist wegen die Freund. Die Regime von die Freund ist ein bisschen besser. Und in der Regime gehen rein ganz bekannte jüdische Schreiber. Peres Hirschbein, Borek Blasmann und Josef Apatosch. Und die drei Schreiber, was eigentlich Kommunisten nicht gewinnen, haben nicht getan, sehr gesagt. Bei der Rechlaube, die kommunistische Verlagen, aber alle haben verbracht etwas der Zeit in der Sowjetenverband. So 20 Jahre und Apatosch ist gewesen auf viele zwei Mal in Sowjetischen Verband. Er ist gekommen wie ein Gast äh, zum äh, ersten Zusammenfall von sowjetischen Schreibern in 1934. Jahr. Und er ist gewesen sehr ein neuer Freund von äh, Peres Markes. Und es waren viele also, äh, äh, Geschichten mit der Übersetzung. Peres Markes hat gesucht, wer soll übersetzen auf Patosch auf Russisch und Ukrainisch und hat gefunden, als er übersetzt äh, mit Namen Sinaida Joffe. Das hat übergesetzt nicht nur der Patosch, hat übergesetzt einige Sachen auf Russisch und Ukrainisch. Und er hat sich also ausgesucht, dass bei sehr viel geboren geworden ein Kind. Also ist bei, bei Markischen ist, ist, ist geboren geworden die Tochter Golde, was von Kemo äh, hast nicht, nicht äh, gehabt, aber Gold hat, hat eine andere Kind getochtet und wenn äh, Sinaida Joffe ist in, in, in äh, 37. Jahr arrestiert geworden und verschickt in Gulag auf lange Jahre, ist Gold gekommen in Moskau und hat gewohnt wie, wie ein Mitglied von Markisches Mischbuch. Und wenn Gold kenne ich der Erzählung eine Sache, weil bei mir liegt euch der kriminelle Linien, wenn mich hat sehr ruhig geschickt, später in die Jahren zum Sof von Stalins Leben, aber ich habe das überlassen auf einer anderen Schule. Ist Peres Hirschbein hat euch verbracht in Sowjetenverband Zen Hadosche. Er hat uns geschrieben, glaube ich, den besten Roman äh, auf Jiddisch, oder bekleidet den besten Roman wegen der jüdischen Kolonisation in Krim. Und der Roman heißt Reutefelder. Es ist ein sehr guter Roman, er ja, ist zu lang, ja, es ist sehr zeitlich, ja. aber, aber es ist sehr interessant. Und er selber, äh, wie Gottsky, was hübsch in der Mond, hat äh, äh, geprüft, durchstuben eine russische Übersetzung von dem deutschen Roman. Bei äh, Viktor Kellner kann man gefunden, dass er hat es sehr viel übergesetzt. Ich glaube nicht, also, wie Gottsky hat es übergesetzt. Ich, jedenfalls bin ich nicht sicher. Aber jedenfalls hat er sicher gewollt, als man soll es Drucken, ja, ich habe gesehen in seinem Archiv, also ich begriff, aber das ist kein Mal nicht weg, nicht, nicht alles. Bei Hirschbeinen ist alles auf Russisch, ein Buch wegen seiner Nessie, kein Indie. Ja, das ist alles. Bei äh, Apatosch ist alles, ist eine ganze Regime, Bücher, auf Russisch und äh, auf Ukrainisch übergesetzt. In, in, die, die, die letzte Übersetzung ist alles, in 1929. Mich hat er mal gedrückt auf die Schwade. Und Borich äh, äh, Glasmann hat euch äh, äh, verbracht etwas der Zeit im Sowjetenverband und hat ihn übergesetzt und das ist gewährt. Und jetzt, weil ich viel, dass ich, äh, die, die Zeit läuft, äh, will ich sagen, wegen die, was äh, mich kennen, so nicht ohne Rufen wie Freund ja, von Sowjetenverband. 
Und wir mussten von dem, was nicht nur äh, die Freiheit man übergesetzt, weil die Hormonen an Übersetzung darf ich von Englisch, aber es wird Scheich ist zu, zu uns. Das ist eine an Übersetzung von äh, dem bekannten äh, äh, englischen Roman von äh, Abe Kahn, dem Redakteur von Vorwärts, und uh, the, the Rise of David Levinsky. Und man hat es übergesetzt auf Russisch. Man hat es gedruckt. Und sie soll es im 27. Jahr, was ist auch interessant. Als der Übersetzer ist gewähnt, uh, Sergei Zeder Baum. Das ist der, uh, einer von den Enigleichen von uh, Alexander Zeder Baum, ja, von Adess, von Kolme Wasser und so weiter. Und Zeder Baum, Sergei, ist gewinnt, äh, äh, sein Bruder, was ist mehr bekannt wie Martov, wie, wie Juli Martov ist gewinnt, äh, einer von den Führern, und eine gewisse Zeit, die, die Führer von den antibolschewistischen Menschewikis. Und Zederbaum ist auch gewinnt, äh, 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 eine zentrale Figur zwischen den Menschewikis. Und er hat das immer gesetzt, wenn man mit dem verschickten Ergebnis von der Schwarzer Pfeffer verpackt. Und er ist gesessen dort, an Arois geschickt hat und übergesetzt das von Englisch auf Russisch und das ist Arois. Zederbaumen wird man er ist in Gewinne arrestiert, nach dem etlichen Mal arrestiert, aber Sofkosov hat man ihm geargt in der Schossen in 39. Jahrhundert. Wigotsky Agrof ist auch gewinnt, arrestiert und er ist gestorben in 43. Jahrhundert in Gulag. Uh, ist nicht von die Freund. Aber besondere Meisten, das wird gegen seine äh, besondere Themen, äh, die, äh, ist die Übersetzung von Scholle Marsch. Und das ist sehr interessant, wie die, äh, mit Scholle Marsch das, äh, die ganze Meisten illustriert äh, die Zerteilung von der russischen Politik und der jüdischen Politik in, in äh, der sowjetischen verlegerischen Tätigkeit. Scholle Marsch auf Jüdisch ist kein Militarist wie ein Buch in Sowjetischen Bechlau mich hat ihm gemacht, nicht gedrückt auf Jüdisch. Weil das schon am Arsch ist gewesen, als Idol. Bourgeoise, Geläub Pipersutzki, und so weiter, und so weiter. Und wenn er gekommen ist, in Sowjetenverband, in 28. Jahrhundert, ist er gekommen wie ein Gast durch Maxim Gorki. Und ich hatte ihm, er ist gekommen wie ein Gast von russischen Schreibern. Und, und die jüdischen Schreiber haben nebenbei gemusst, ihm, ihm sie aufnehmen, weil die Russen, die, die, die Russen haben ihm gebracht. Ich habe wegen dem besonders geschrieben, ja, ein paar Mal, ja, ich habe das nicht überhasen. Und, und das hat sich auch gespiegelt euch in die Publikation. Ist noch einmal, auf Jüdisch kein Buch in Sowjetischen Verband, auf Russisch vier Bücher. Es ist jedenfalls planiert eine, eine Serie von acht, Band von seinen gesammelten Werken, aber so viel so sein Arroz 4 und ein Band ist auch viele Arroz 2 Mal. Also es ist eine andere Sache. Und in dem hat gedacht sich Batelikin theoretisch äh, Isaac Babel, aber er hat sich alles gedreht. Und, und faktisch hat äh, die ganze Publikation äh, redaktiert und teilweise hat sich viel lieber gesetzt. Äh, Simon Uh, er hat euch sehr bekannter ja, russische Schreiber, russische jüdische Schreiber kennen äh, sollen. Afidisch hat man reingestellt, ihm in einen Plan zu drucken in, äh, in Kiew, ob Ritzig Pfeffer hat gemacht eine Gewalt und veröffentlicht eine Publikation, was heißt, weil wir drucken einen Menschen, was, was seine Welt beweisen sich in Vorwärts und so weiter, und ich hat das auch gegeben, also ich sage, das ist äh, nicht, äh, nicht, nicht, nicht alles. Und äh, zum Sof will ich versachakeln, wenn es eine Frage ist, will ich gleich zu Ende ja, will ich versachakeln mit äh, einer Sache. Ich habe es dann geschrieben auf Englisch, nicht lieber wenn das auf, uh, auf Englisch. Translation of American Yiddish authors can be looked at as a prism for better understanding Soviet Jewish culture and political history. Historians and literary scholars have to pay attention to such factors as the timing of the publication, the, the wording of the introduction, and of course, the translation itself, the, the differences between the original and the Russian texts. Although the uh, number of the translations is, is, is rather modest, it can easily be a topic for a book or dis a dissertation. Yeah. And, and the last thing that I want to introductions are extremely important and very interesting. Yeah. 
because quite often, and it was uh, not only about Sola Marsh, but Hapatosh, uh, on other way to another way to, as the Hagdome Fleckman Schreib Nazoi, the Fleckman Machen dem Schreiber mit der Blote gleich, und drucken seine Sachen. Und das ist gewann, also ist sozusagen ein Kompromiss von der Balance. Und, und, und also eine Kunst ist gewann bekannt in der sowjetischen äh, Literatur, verlegerischen Praktik, nicht nur wegen jüdischer, aber bekommen. Und mir hat es so, mir vielleicht anrufen, als ein äh, Hagdome Konvoi. Wie das auf, 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 auf Jüdisch weiß ich nicht, also das Konvoi, die, die was hitten, die äh, sich äh, gehen, ich weiß, äh, äh, arrestierte Menschen und nehmen sie Geld mit Abixia und fehlt die Dose, die arrestierten Menschen. Und das ist, und das ist ein Konvoi, ja, ein Safeguard, ja, auf Englisch, auf Aponym. Ja. Also, also die, die wird Safeguards, die wird Konvoi, so die Hackdomes, äh, seien sehr interessant. Ja. Und, und das zusammen schafft es. Also, ein Dank. Ein herzlichen Dank. Gore, fara gore interessante prezentacije, referat. Jo, ich se jaz, ali vsah menšen aplodišim. Dost is fajn. Taj refrain zato je zogut, frages. You can ask questions in English, of course, as you have seen, or in Yiddish. So, please, please. Ich weiß nicht, ob ich habe gut verstanden, als die Publikations sie sehen sie Tage gewähren Initiativen, was um spezifisch gehört zu tun mit mit der jüdischen Schwelle, das heißt die Spitäre, die Schreiben, die Kerr, noch die die Publikations sie sehen sie euch gewähren in einer nicht nicht jüdischer Zwiebel. Das ist eine gute Frage. Und ich hoffe, ich kann klar antworten. Weil das darf man sich gribbeln in die Archivenmaterial, noch nicht alles, was ich habe. Ich habe nicht der Mond, ich habe zugesagt, ich habe es gehabt, ich habe nicht der Mond, aber schon am Arsch. Das ist die einzige Sache, was ich sage, nach der Zweiten Weltkrieg haben wir es wieder einmal gegeben, paradoxal, schon am Arsch. In den 66. Jahren, ja, ich konnte nicht das hier, ist er uns in Moskwe mit der Tirage von 50.000 Kopien. Sein Buch, was auf Russisch heißt, ist Lüdi und Bogi, und das ist übergesetzt von Idis, von Menschen und Götter, eine von seinen kurzen Sachen, wo wir was ist er uns hier. Und die solche Publikation habe ich gekannt kontrollieren, weil ich habe gefunden, die verlegerische Tecke, ja, von der deutschen Publikation. Das ist gewann eine Initiative von einem Menschen, was ist euch am meisten von sich, Moishe Bellinke. Und Moishe Bellinke ist gewann der Hauptredaktor von der Verlag MS und noch ein paar Sachen, was er ist gewann. Er hat auch noch gefühlt, dass er viel mit dem jüdischen Theater in Moskau war, Direktor. Und nachdem er ist alles von Gulag, er ist aber der Obgesessen sein Sinn in Gulag, hat er bekommen eine Arbeit, und er hat zu neu gestellt, jedenfalls, bei ihm ist gewinnt, das ist in der Chef von Napoleon, zu neu gestellt, ein Projekt von Druck nach Fulschisch, eine ganze Bibliothek von Übersetzungen von jüdischen Büchern. Nicht nur Rafid, es ist Jewish, überhaupt von jüdisch. Das ist kein Monitorius. Aber in einem der Regime, wie ich verstehe, ich habe kein Monitorius gesehen, die Regime, ich weiß nicht, ob sie existiert, hat er Paris gesehen, zu drucken zwei Band von Scholamasch. Ein Band ist, und das war sie selbst hier in 66. Jahr. Und der zweite Band ist gewesen, Scholamaschs Buch Amerika, oder in Amerika. Und das ist alles, das auch später mit Mischi Kritiker so allein für Wort, so in die, in unser Jahrhundert. Aber zugegeben, das ist gewesen, Demut, und über Gesetz, da viele gewesen. Demut, aber alles ist nur ein Buch. Also das gewinn die Initiative von Moishe Bellinke, er hat das Stub getan. Wie das gewinn in andere, das ist eine gute Frage, das ist eine gute Frage, aber das ganz oft gewinn, euch als Asa, jedenfalls mit jüdischen Publikationen, es kommt ein jüdischer Schreiber, aber am Reisen. 
און מגרייצו פרים המתון. המתון, אובר ניטל למול, זה היה גיוון, אז איך זה חזר, ניטל מתון. אובר ניטל למול, אבל אין פונדיפל, אין פונדיקנל מזה לקנות את זה. אשר אין דאנק. איזבל, זה אתה זה גוט. יו, ירות הפרגה וגן אבא כאן, יו? יו, אדנק גנדי. יו, אבי כאן איזה גפור נמול כן סובייט נפרבן, אבל זין טיפ רדיקליזם איזה זוי שטרק. Man kann es nicht vergleichen zu den Russen oder, oder Sidoa Verbindung. Ja, er ist geboren im 27. Jahr, mit seinem Weib war er. Mhm. Und äh, er ist gekommen früher äh, auf Achoi. Das ist mir heute muss gefaltig, da wie sie in Berlin, er hat es gerade eingehabt in Berlin und von Berlin. Und äh, wenn er ist gekommen in Sowjetenverband, hat er verlängert die Wiese, hat er verlängert die Wiese, noch auf zwei Hadoschen. Er hat verbracht drei Hadoschen in Sowjetenverband. Er ist gewann Glickwach. Er ist gewann in, in sein Loschen, in Russisch. Er ist herumgefahren und er hat geschrieben wegen dem, was wir, wir, wir haben geredet mit verschiedenen Menschen und, und, und so weiter. Es ist interessant, dass... Er hat aber wegen Dämon geschrieben, sehr rasach in Vorwärts, das gewinnt gedruckt auf Jiddisch und teilweise auf Englisch, in dem Englischen Teil. Aber das käme wohl nicht dadurch wie ein Buch. Aber das ist gewinnt. Und der Emigrant, wie in seine in seine literarische Werk, oder es ist gewinnt Tage Ideologie. פרים יסגיוון בא, אייפ כאן יסגיוון עזזך. אין לך את האגף גשטופט זין מרחב בהם צו שלהם בנדם. מדף שלהם בנדם לב. ויה מנש לב. ויה מנש לב תנסוות מפרבות. ויה מנש כויף טפס. ויה מנש ובוספד אדיר. ונעזב ויתר. ונראה זה ארום גיפור, נון מרסנטל, חוטר גיקוק טאקי, אף אז אלכי שתי גדי שזך. Wir haben Menschen dort, wir haben Menschen dort. Es ist sehr interessant, so, er, er ist gefunden in, in jüdischen Kolonien, er hat geschrieben wegen dem, wie er hat gesehen, dass die jüdischen Kolonisten, die zionistischen jüdischen Kolonisten in, in Krim, wie, wie sich heute in Hazerim, wie er hat sich hereingehabt äh, in eine Schule, in eine jüdische Schule in Minsk, und es ist eine Klasse von Mathematik, und vor allem ist es so komisch, bei Monheim zu hören, die Termine mathematische auf Jiddisch, aber in der Zeit, da kommt es nicht. Ein Winkel ist ein Winkel, wie ein Kona, und so weiter. Also es ist gewesen, ja, er ist gekommen, von der einen Seite ist es klar, von dem, was er hat geschrieben, also eine neue Art von dem, von dem ist ein Mensch von der russischen Kultur. Und von der anderen Seite ist er gewesen, etwas also enttäuscht in der Ämste. Die Enttäuschung ist gewesen, aber sehr stark. Weil von dessen, der Vorwärts ist doch beim Mann gewesen sehr klassowellisch. Und hat er nur noch einmal geguckt und das ist sehr, sehr besser modene Sache. Danke, Gennady. Ich meine, also Valeri hat euch eine Frage, ja, bin ich bereit. Ober air mikrofon zaita za god. Jo. Do zbuh ljudi bogi, do se za kolekcije fundercelungen voz šolomaš odgiš hibn far emigracije. Un dos iz eine absolut ideologische Sache, weil äh, er ist gewinnt der russische Bürger, der Bürger von Russland, von russischer Imperie. Und was er hat geschrieben in Amerika, das ist etwas anderes. Das ist nicht für unser Lehner. Du bist gerecht, Abade. Und wenn man guckt auf, auf der Regime, und ich hoffe, dass es wegen dem Tag ich euch gedacht, es ist sehr interessant, als Alles ist von dem, was es gewinnen muss. Kimmat alles. Ja, ich habe immer gesagt, dass Apatosche ist von einem Amerikaner. 
Aber, aber Mercenteil, das Tag hier von, von dem, was die Schreiber von morgen geschrieben wird, in Mizrach Europa. Mizrach Europäische Städtler und so weiter. Ja, ja, ja. Es ist das nicht 100 Prozent, aber mehr sind die. Ja, großen Dank. Ich habe eine kleine Frage in der Remesse, ich von meiner Seite. Ich habe gewollt fragen, von was schreibt der Inhalt? Sie hat man ein bisschen gebeten, sie hat man ein bisschen adaptiert, die Texten, sie kennen man etwas, ich weiß nicht, sehr nahe, etwas an der Tier in dem, oder? Ja, das darf man lehnen und vergleichen. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ja. Ich weiß, dass es zumal ist interessant, dass viele Maxim Gorki hat auch von ihm übergelehnt Apatoschus übersetzt. Weil er hat viele geschrieben, er hat uns gelacht, Apatosch hat übergesetzt, äh, ich sage Knussinov, ein Kleinigkeit, ja, ist, er, er hat allein das übergesetzt und Apatosch und äh, Maxim Gorki hat uns gelacht, äh, die Sprache, die russische Sprache. Sprache in einigen Fällen, es ist eigentlich komisch, ich finde, zitieren, weil es ist russisch, ja. Aber ja, man darf es vergleichen. Ich bin sicher, dass etwas hat man dort geprüft zu verrichten. Oder verrufen. Ich kann vergleichen, voilà. Nun ja, das ist der Fahrfrage. Ja, das ist ja, das ist das Feuer. Ja, gut verkauft. Danke. Gut. Äh, ja, noch Frage, Bemerkungen oder nur wir wollen, dass ich bedanken, Gnadi Streifen, einen großen Dank für das interessante Referat. Und, well, I will switch into English, and I have also a great pleasure to, uh, to present, yes, I, I can see Olga Vinagradova, she is here, uh, to present uh, Olga Vinagradova, who is a scholar of uh, Soviet literary culture, once more, uh, of Soviet children's literature and culture, uh, of the unofficial Soviet poetry uh, of the 1960s, 70s, and also of Yiddish Soviet literature. Uh, Olga is a PhD candidate at the School of Philological Studies at uh, High School of Economics in Moscow and a research assistant in the Institute for Advanced Soviet and Post-Soviet Studies. She is cur currently researching uh, the historical dynamics and the social context of dual address in late Soviet children's literature. And Olga Vinagrado will present a paper Uh, uh, she entitled She Kedris Poetry for Children in Russian Translations Cultural Transfer Strategies. You're welcome. Ashen uh, Dank, Valentina. Good day to everyone. Uh, I, will sh I have a presentation. Yes, you, you can see that. Yes. yes. Uh, one second. Okay. Um, the Yiddish poet, Shiki Ben Shiki Dries. Uh, began publishing literary work in Yiddish in the end of 1920s. Uh, the books of his poetry were published in Ukraine in the 1930s, and he continued publishing in the Yiddish press until the end of 1940s. Uh, the major part of his works published in Yiddish during uh, this time was for adults. Uh, recurring topics of his post-war poetry were memory, trauma, uh, creativity, and aging. The career obtained by Sheki Dries, or uh, as Soviet readers knew him, Avsei Dries, uh, in Russian language literature was very different from the one Dries uh, had as Yiddish poet. In Soviet culture, he became known primarily as a writer for children. The first book of his poetry for children was published uh, in Russian translation uh, in 1959. Uh, it means 30 years later, uh, 30 years after the beginning of his Yiddish literary career. Uh, during the next decade, Russian uh, translation, during the next decade, during 1960s, uh, Russian translations of children's poems helped Shikidris achieve vast popularity in the USSR. Uh, it's fair to say they made him an integral part of Soviet mass culture. More than 50 uh, of Dries' poetry books for children were published. His poems were translated by uh, many uh, well-known poets, uh, and um, several plays were staged, and many cartoons were shot based on Dries' uh, works for children. At least one poem has become a very, very popular song. So, um, however, uh, Dries' popularity was not achieved all at once. 
It was the result of a long and complicated process of cultural transfer. And here I use the term of French researcher Michel Espagne. Uh, it means that for a Yiddish writer to enter a uh, Soviet Russian language literary field during 1960s, it was not enough to translate certain texts from one language to another. The whole creative world of Dries' poetry had to go through a complex transformation. So in my paper, I will address the nature of this transformation. I will mention what transformations were necessary and why, and I will give examples. I will mention who was responsible for creative invention of this transformation. Uh, Michel Espagne calls um, uh, this, uh, uses the term, the agents of cultural transfer, and I should uh, comment on this one. Uh, Michel Espagne states that the process of migration from one cultural situation to another always involves the agents of the cultural transfer, the personalities and professions that contribute to the process of transition. In the case of Dries' poetry, of Dries' Russian translations, I consider that the active agents of the transfer, in addition to the author himself, of course, were publishing houses workers like editors, translators, illustrators, and authors of prefaces and critical articles. Uh, I do not mean, uh, uh, it's very important that I do not mean that they were working intentionally and collaboratively on some special cultural strategy. But I will show that many people who were involved in the Soviet children's culture industry were at some point making creative decisions about ways she could risk would be presented to Russian speaking reader. Uh, each of these decisions contributed to the overall image uh, of Shiki Dries or for Russian reader of Dries in Soviet culture. And uh, the third point uh, I want to emphasize is um, that um, there was the effect that the effects uh, um, that I will talk about the effect uh, the successful cultural transfer strategy had on the development of Dries' creative work in Russian culture. I argue that eventually these strategies provided the author with creative agency in Soviet publishing industry and gave the translators the possibility to show to Soviet readers the modernist spirit and national traits of the original Shiki Dries' children's poetry. Uh, the last thing I will say about my methodology is that today I'm not talking about aspects of literary texts and their translations. I examine children, Dries' children's books as complex objects. Many of them are picture books, which makes it even easier. Uh, I analyze the order in which books were published, uh, book elements such as covers, bibliographic descriptions, introductions, illustrations, and so on. Uh, so I am to talk about translation, not only from one language to another, but in a broader sense, from one culture to another. Uh, the first book of Dries' children poetry in Russian translation appeared in 1959. This was a period when the return of Jewish culture uh, and literature after Stalin had already begun, uh, but the recovery was slow, partial, and ambiguous. Uh, for example, the Union of Soviet Writers was making efforts to restore Yiddish publishing, to republish Soviet Jewish writers, and to establish new Jewish literary institutions. But these efforts were still meeting rejection from party officials, uh, at least till 1961. The faint efforts of public authorities to be more liberal in policies regarding Jewish culture were hindered by political timidity of some officials and chronic chauvinism of others. For Shiki Dries' poetry translation, this situation meant two contradictory conditions. Uh, on one hand, the industry felt an obligation to find a new Jewish children's writer. Uh, first of all, because all the nationalities of multinational Soviet family um, had to be present on library bookshelves. And secondly, uh, because the sense of unfilled gap after the death of Leib Kvitko was too obvious for children's literature and it had to be filled. So on one hand, the industry felt like the need for a new Jewish children's writer. On the other hand, the representation of Jewish culture was still not just problematic. Uh, it was unofficially prohibited tabooed. Uh, it was true as for the end of 1950s and for mid 1960s as well, for example, uh, in 1966, the illustrator Mikhail Grobman complained in his diary 
that his illustration to Dries's poem uh, was rejected by literary magazine because it's a quote, the editor doesn't want to accentuate that material is Jewish. Uh, these two aspects defined how Shiki Dries' books looked in the beginning. Uh, he was presented to Russian reader as a national minority writer, but without any clear reference to Jewish culture. Uh, you can see covers to the poem, A Sip of Water. Uh, it was published in 1960 by two different publishing houses in two different translations with two different sets of illustration. Uh, it's a simple folklore imitating poem story. Uh, the translations are very similar and I will not comment on them, but let's look at the illustrations. So that's the first book uh, and it's the same text. So two books with the same text. Illustrator Savchenk and Karpov chose a traditional Ukrainian market as a setting for the poem. We can see a boy in Vishvanka, we can see market people in Kuchmas, Sharavaras, traditional clothing, Ukrainian clothing. Maybe illustrators made this choice knowing that Chikidriz was born in Ukraine. Um, and that's the second version. Illustrator, uh, the setting chosen by illustrator Naum Seitlan is different. The space is indeterminable. We can decipher it as Central Asian scenery. Or if we look at the diversity of people and their clothing, we can suggest it's any imaginary resort town in a broadly imagined Soviet South. So uh, the general message that both publishing houses, Russian publishing houses, provide is very clear. Afsey Dries is a minor, Afsey, not Shiki of Dries, uh, is a minor language poet, and it didn't even matter which Soviet South or Eastern region he came from. Uh, such a rentalized damage was not advantageous for a writer in Soviet literature. In Soviet culture, translations from the minor languages were largely considered an obligatory formality, but the symbolic value of this text in cultural context was considered to be very low in comparison with Western literature, uh, which meant in many cases, or European literature, which meant in many cases the arbitrariness of the translator. Translator might not know the source language, they could change the original text to suit their own tastes or could change the original text to the target culture's demands and needs. Uh, there are researchers about this topic, for example, by Evgeny Gabrienko or in Jewish literature by Valery Dimshitz. Um, to give an example, the next text of Shiki Dries I will talk about is the poem The King's Break or Demkinik's Seppel in original. Uh, in the translation, the poem became twice as long. It grew from 10 verses to 24, and Worker's Uprising was added by the translation to the plot of the poem. Uh, therefore, because of the low status of the original text, one of the challenges the author faced was to find a way to boost the status of his literary work from the literature of an orientalized national minority to the more highly valued and respected by Soviet cultural criteria, uh, Western literature. Uh, a solution for this was found partly thanks to Tatiana Spindyarova's translation of the next Dries' picture book. In her translation of the poem, The King's Braid, she introduced the new cultural settings that Dries could use in his work. Uh, as we can see in the pictures, the setting uh, in the Dries' fourth book that was published in USSR, it was published in 1961, uh, the settings played up romanticized old timey Western European city, the one that the Soviet reader knew very well from classic European fairy tales by Charles Perrault or Hans Christian Andersen. Uh, if we look at the Yiddish original of the poem, we have, uh, I, I haven't found many originals, but this I have, and it's a poem, Dem Kinnik's Zeppel. We will see that it is an absurdist fairy tale in verse that ironically mixes up the story of Chinese emperor. So it's in China and it explains the braid hairstyle. Um, with, it makes this uh, story of a Chinese emperor with references to Jewish traditional culture and fantastic elements uh, in an absurdist manner. But uh, translator Tatiana Spindyarova crucially changes the poem's plot and translation. So these historic European settings appeared for the first time as a part of Dries' creative universe for children due to the translators and illustrators' decisions. We can regard this as translators' arbitrariness, but also as a new opportunity to widen the range or to widen 
the range of imagery that Breeze could use in his stories. Uh, and a unity that, as you can see, he used and um, he and his translators or illustrators used. And uh, you can see the examples of this uh, imagery uh, of his other picture books. Thanks to these new geographical settings, the author name in Soviet culture was now linked not only to an exoticized Soviet periphery, but it was also somehow connected to European culture. This new citation had to be examined, had to be explained to the reader. If Chikidriz was not a national minority writer, then who was he in the strictly categorized Soviet post-Stalinist culture? The question meant that the agents of transfer had to create a new persona for the author. Uh, we can find traces of this search for a new author's persona uh, in Breeze's books. I will show some of them. Uh, first option was to substitute the author with somebody more conventional for Soviet mass culture. And here is an example of such substitution. This is how the narrator of the poem, The King's Braid, was depicted by, illustri by illustrator Vladimir Minaev. Uh, the narrator looks not only like a decent Soviet man after retirement or the member or a member of the Academy of Science of USSR, he also resembles Mark Twain, a children's storyteller from Western country renowned in Soviet culture. And you can see, for example, uh, these are portraits of Mark Twain in kids magazine, Soviet magazine in 1961, so it's almost the same man. The second option was to create a new image for the author, brand new. Uh, if we examine Russian language introduction to the collections of Dries' poetry for children, uh, we will find the image critics and editors came to, starting from the end of 1960s. Dries had been introduced to a reader as a romantic teller um, of fairy tales. A starry-eyed old man, wise and naive at the same time. The persona was a mixture of Soviet concept of a romantic era creator like Hans Christian Andersen and of an abstract oriental wise man. I have several examples how he was described. It's always a storyteller or in Russian it's Kazachnik, someone who tells fairy tales. Uh, it's all descriptions are very poetic, idealistic. I think the third one is the most um, interesting one, he, the author, is almost a magician, or probably even more than a magician, he's a storyteller. Uh, and before falling every evening, the knight comes to the storyteller's door and asks his permission to come in. Uh, and it's an introduction, it's not a literary text. And this image is very consistent. If you read each, almost each introduction, uh, many of the critical articles, you will find this storyteller uh, imagery and this very poetic uh, descriptions. Um, this persona was very advantageous discovery because this image was very appealing to the 1960s Soviet culture. The Western romantic aesthetics um, with its cult of individual is of its cult of individuality, of freedom of self-expression, taste for lyrics, intimacy was one of major cultural trends of the time. Also, the image of an old wise man allowed to widen the emotive range of British children poetry in translation. Uh, I know you can see here, for example, he has deep, kind, and slightly sad eyes. And this image allowed actually said even tragic poetry in Dries' book for children, which was very important for his original uh, creative credo because um, now all topics about memory, about trauma, about aging, about death could appear in Dries' children books and Russian translations, sometimes in free verse. And it, it's actually quite surprising for um, Soviet children's culture of the time. And uh, the third point is that the image of an abstract storyteller uh, who has nothing to do with Soviet reality uh, a man who in, imagines things, invents stories, and who tells fairy tales from all over the world. This image legitimated uh, all literary settings and cultural references, including references to Jewish culture. Eventually, references to Jewish culture started to appear in Dries' translations. Uh, 
Sections with openly Jewish themed poet, poems also can be found in the later collections of his works. And it's, it's interesting because usually there is like a section with these poems with Western imagery and Western fairy tales, and then uh, the wise men from Helen, for example. So it's now a combination. Um, um, to summarize, the transition of the author's literary image from an exoticized people singer to European classic boosted the status of Dries' texts. Eventually, translators of Dries' poetry obtained more creative freedom and translations became less conservative, more bold, playful, and closer to the original. Uh, I do not have time to comment on the text and translations to prove this point, but I will show two more examples of illustrations. These ones are famous, I, I think uh, they are quite um, famous uh, illustrations of Moscow conceptualist artist Viktor Pivovarov's to Dries poems made in 1973. Uh, by their color and composition, they remind of Mark Chagall's paintings that can be regarded as a reference to modernist Jewish culture of the beginning of the 20th century. Um, and that addresses Dries's Yiddish artistic roots. And also it looks like the war follows Mark Chagall's post-war sentimental visualization of Jewish title. Uh, and another example is this illustration by Nikolai Kichurgin. We can see that he already draws what I can call, I think, almost menorah. Uh, one candle is missing, but I think it is a clear hint. It is a huge difference with what we saw before because we can see not only a different uh, reference to traditional Jewish culture, but to religious culture as well. So it is a matter for discussion to what extent the latter translations of Dries' poetry, for example, made by uh, Genry Sabgir, the most prominent and prolific translator uh, of Shiki Dries, succeeded in conveying the richness and spirit of his poetry, of his Yiddish originals. But it is obvious that if we compare the first translations and early Soviet representations of Dries' works, the ones I showed today, uh, with the further development of his works in Russian language culture, we see major differences. I think to some extent, these cultural transfer strategies permitted translators and illustrators to provide Soviet readers with the modernist spirit and national traits of Shriki Dries' uh, original poetry. Uh, thank you for your attention. Thank you very much for this fascinating story of how a translation and even the fact of translation can create an um, author's mm -hmm. new personality. Like, yes, thank you very much. Tayre Freund, Frages, Kommentaren. Ah, Gennady Streich, seid ihr so gut? Noch ein Mikrofon? Ja, das ist Thank you so much, Olga. It's, it's very in, interesting, really, and, and, and in a sense, new to, new to me. I, I, I never compared the illustrations here, whether it's very interesting. Uh, my question is, you know, uh, there is a, a phenomenon, I believe that is still waiting for someone to write about and to discuss it. The, uh, the attitude of Yiddish writers to those of their colleagues who moved to the uh, Russian language uh, activity, say, or translations, or even change the language. That this, there are some hints of this negative attitude that uh, treating such people as uh, traitors, even sometimes. Yeah, for example, with Emmanuel Kazakevich, yeah, the attitude because he started writing in, in Yiddish, of course, and after the Second World War, became a prominent uh, uh, Russian uh, prose writer. And my impression that something of this kind can be found uh, with Shiki Dutris. And, and finally, it came uh, to its uh, highest point, point, I believe, in the novel by Shmuel Gardon. And Shmuel Gardon in his Iskel, actually, uh, somehow it, 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 he is not called Shiki is he, he's called somehow L, but, but anyone, uh, any person in the know immediately recognizes that it's Shiki uh, Dries and he appears as an informer, even I believe the most, uh, the principal informer in the novel uh, uh, acting for the Soviet secret uh, secret police here. Yeah. So this is my, my question, could you find any traces of, of the attitude? Uh, no, I think no. I know about this. Uh, I th I think uh, maybe from your talk uh, somewhere. I know about this uh, 
book and I even have, I think, digital copy, but I haven't revised it yet. And other, um, other examples of uh, such relationships with other Yiddish writer, I don't know. I, don't, I know a lot of examples. I, I looked at uh, Shiki Driz's relationship more with um, Russian language or with, uh, with unofficial culture artists uh, who, for example, exoticized him a lot. I can say they liked him, but they also, uh, I know, had very, uh, very special attitude to, to him. But this, um, his position among other Yiddish writers, I can't comment. Okay. Yeah, <laughs> I would like to give a small comment about it because uh, okay. I worked with Falkovich's family, uh, as, I, as I told you, and they are convinced that Sheikh Idris was a traitor, Danoshik, uh, during after after the the Second World, World War. They are they. Are, I was really very surprised, but they are. They told me that. Yes. <laughs> To the fact. Uh, yes, Isabel, I'm very sorry. I, I, I've seen, but uh, I think that Alexandra was. Yes. <laughs> Please, Alexandra. Yeah. Uh, thank you very much, Olga, for, for the lovely presentation. My question is that um, as translators have this uh, issue when you have to work with our, an author who is actually proficient in the translation language. Uh, so my question is, have you come across any Shikadriz's reactions to these very liberal and loose translations of his work? How did he feel about it and uh, whether he read it at all or it basically made no difference? Um, I have I have more like a theory than facts because uh, I don't have uh, I haven't found an access to Driz's archive and I think me and I know several more researchers who really dream about uh, having this access one day so I don't have much documents uh, to to tell how she could Driz felt but. I know, we know that he made a lot of efforts to become a part of this Russian language culture. He uh, searched for a translation, for a translator. He wanted uh, Boris Pasternak to be his translator. So he made a lot of effort. And I think when it started, my theory is that when it started to, when it began, he was, um, he was glad that these translations appear. And I think, I, I don't know, it's, it's a theory, but I think he was uh, waiting for this time when he can be translated better than there was his, uh, for example, his um, collaboration with Genrik Sabgir, I think was uh, satisfactory for him because Sabgir knew Yiddish and we know that there are a lot of nice, playful translations. So I don't have like documents how fast and, and, and there's no direct evidence testifying that he actually collaborated in any of the translations or um mm, no i can remember like this uh, i should i should look it through but i can't remember like a certain document but they were friends and uh communicated a lot mm -hmm. thank you thank you so isabel please a question. Sure, I remember totally well, but if if some of you saw my film named, uh, there is a group of artists in Belarus uh, who re-educated, they re-educate Petaushnikes, it means guys who were, who were delinquents in Yiddish. And at some point they say, we wrote the first Belarusian Yiddish dictionary based on Chikadris. <laughs> I'm not sure. I, I I made this film 20 years ago, so I, I forgot some details. But but I kind of remember this <laughs> that I discovered Chikadris at this occasion, and uh, they, they show the dictionary. They open the book. They show it. Wow, yeah. it is very well, written by hand. Wow. So, so just to share that with you. Yeah, yeah. Thank you. I, I should, I should learn more about it. it it's fascinating. Thank you. So, Valerie, 
Thank you. Uh, a brief remark about the last illustration. I'm not sure that the um, depiction of a deer with the candles on the horns uh, is uh, some sort of a visual quotation of the menorah. First of all, uh, the text of the poem itself uh, gave us such uh, image, but speaking about some sort of uh, visual quotations, of course, we can see in this picture very well known, uh, uh, very well known picture created uh, by created. Yes, thank you. Created by uh, the most prominent, the most famous Soviet Jewish artist Alexander Tischler, who was the chief uh, artist of Gasset. If possible, uh, Vala, may I show the, the screen? Yes. Um, Brian, can you please, uh, if if it is, I don't know if it is. One, one sec. If it's if it's not a problem, I'm not sure. Uh, one second. That's it. You can see. Thank you, Brian. You see, yes, yes? it's very well known uh, Tischler's uh, picture, and of course, when we are speaking about that uh, illustration, it could be homage to Tischler, which is much closer than uh, any uh, menorah and so on. Wow. Thank you. Thank you. But yeah. but I think it can be both. <laughs> it's like, yes, a quotation, which is meaningful, you know. <laughs> Thank you very much. Great. Thank you. <laughs> uh, yes, please. Uh, we have just really a couple of minutes. This session is a little bit longer, so we can enjoy <laughs> our discussion. So, uh, yes, if not, uh, thank you very much, uh, Gennady uh, Streich and Olga Vinagradova. It was a great pleasure for, well, for me at least, <laughs> but I have a little bit, how to say, <laughs> I'm a little bit in. <laughs> so it was a great pleasure for me to, to yeah, I hope for everybody, this session. And uh, let's drink some coffee or some, I don't know what you, what you prefer, some tea. Uh, and we will meet in, um, in 20 minutes at 5 at five Paris time, sorry, <laughs> for, for discussing something once more very fascinating, uh, the adapting of translations to new social and cultural conditions. So see you in 20 minutes. <laughs>